Witajcie, z tej strony Ewa Rożnowska. W dzisiejszym materiale opowiem Wam o medytacji wizualizacji, którą przedstawiam Wam w kolejnym filmie, który wyświetli Wam się zresztą tutaj na końcu tego materiału. A medytacja ta ma na celu pomóc Wam pozbyć się i uzdrowić kwestie związane z trudnymi i często nawracającymi emocjami, które powstały na bazie Waszych życiowych doświadczeń. A w ciągu życia jesteśmy uczestnikami często trudnych emocjonalnie y, sytuacji i zdarzeń. Może to, moi drodzy, powodować pozostawanie w nas traum i natręc w postaci właśnie powracających odczuć żalu, poczucia krzywdy, y, poczucia niesprawiedliwości, a wręcz czasami nawet uczucia nienawiści, które utrzymują się dosyć długo. Trzymanie urazy, choć często uzasadnione, niestety nie ma dobrego wpływu na nasze struktury, czy to fizyczne, czy psychiczne. Ta medytacja odpuszczania, pamiętajcie, nie ma być formą radykalnego wybaczenia, którego ja zresztą w niektórych sytuacjach nie uznaję. Dlaczego nie uznaję? Ponieważ w obecnej duchowości bardzo często narzuca się taki trend bycia wiecznie wszechogarniającej miłości, zgodności oraz wręcz permanentnej pozycji wybaczania. To moim zdaniem jest bardzo duży błąd. Tego typu myślenie i próba w sumie sprostania takim społecznym oczekiwaniom a prędzej skończyć się może frustracją, obniżeniem wręcz poczucia własnej wartości oraz nawet może doprowadzić do dysocjacji duszy. Kiedy też czasami się tak zdarza, że zaczynamy za nasze niepowodzenia i traumy życiowe obwinać, obwiniać właśnie własną duszę, czy chociażby przysłowiowy los. E, owszem, warto dbać, moi drodzy, o swój poziom emocjonalnego spokoju oraz ogólnego poczucia szczęścia. Mm, jednak nie można pozwalać sobie w niektórych sytuacjach na krzywdzenie siebie w imię chociażby jakiejś ideologii. Pozwalając na jakiekolwiek krzywdzenie, czy to fizyczne, czy to psychiczne i tutaj włącznie z takim wprowadzaniem nas w poczucie winy, w różnego rodzaju szantaże emocjonalne, czy nawet w ostateczności wmawianie nam bezpodstawnego kłamstwa, czy innego tego typu sytuacje, pozwalamy tym samym krzywdzić nasze jestestwo, ale i krzywdzić też naszą własną duszę. To tyczy się, moi kochani, też samokrytyki. Jeśli chodzi o kwestie wybaczania, uważam, że prędzej to radykalne wybaczanie powinno tyczyć się nas samych. Jednak niekoniecznie zawsze drugich osób. Chociażby wymaganie od kobiety, aby wybaczyła zabójcy własnego dziecka, taki akt jest moim zdaniem nie na miejscu. To samo mogłoby się tyczyć sytuacji zgwałconej kobiety, aby chociażby wybaczyła właśnie temu oprawcy ten czyn, no, uważam, że to jest, no, są to wprawdzie skrajne przypadki, jednak nie zmienia to faktu, że nie można oceniać i generalizować, która krzywda jest gorsza, a która mniej dotkliwa. Każdy, moi kochani, odczuwa tę samą sytuację w zupełnie innym świetle emocjonalnym. Ponadto nie można też tutaj na siłę tak jakby wymuszać od takiej osoby wybaczenia. To jest proces i musi przyjść indywidualnie i w odpowiednim dla każdego czasie. Kolejną kwestią, która ma czasami miejsce, jest wpędzanie w poczucie winy czy usprawiedliwianie niektórych czynów teorią, że dusze umówiły się między sobą na pewne role. E, wiele razy słyszałam, jak takie sytuacje były tłumaczone właśnie poprzez taką teorię umawiania się dusz. Mm, poza tym, że musimy odpokutować swoje czyny z poprzednich wcieleń, że to jak wybierujemy, tak mamy, to jest totalna bzdura. Karma w taki sposób nie działa. Na nasze życie i zdarzenia w nich powstałe ma wpływ znacznie więcej czynników niż nam się wydaje. Choć faktem jest, że większość kwestii wynika z naszych wyborów i to my jesteśmy w pewien sposób odpowiedzialni za to, co się w, nich, w naszym życiu dzieje, to jeszcze jest część kwestii decyzji, jakie podejmujemy z poziomu naszych wewnętrznych i zewnętrznych blokad, obciążeń oraz też niedostatecznie rozwiniętej świadomości. I kochani, zauważcie, że nasza świadomość wzrasta każdego dnia. U jednych szybciej, u innych wolniej, ale jest ona w ruchu. 
Zatem nie możecie obwiniać siebie za zdarzenia z przeszłości. Na przykład coś, co zrobiliście 5 lat temu. Wówczas postąpiliście w taki sposób, na jaki było Was wtedy najbardziej stać. Także należy zatem zaakceptować nasze wybory i działania i sytuacje, do których dopuściliśmy, zrozumieć z jakiego poziomu i punktu działaliśmy wtedy i odpuścić sobie poczucie winy, krzywdy czy inne emocje. Ewentualnie jeśli my, powiedzmy, zawiniliśmy, możemy taką osobę przeprosić lub jakoś jej zadośćuczynić. To jest proces prawidłowy. Natomiast jeśli ktoś e, nas wtedy, powiedzmy, mocno zranił, e, stał się w pewien sposób naszym katem, warto też popracować nad wyjściem z danej sytuacji z pozycji właśnie ofiary. To jest chyba najtrudniejsze. E, niestety nikt za Was tego nie zrobi. Musi być w Was chęć uczynienia tego, pełna zgoda wewnętrzna oraz siła woli, a także czas. To działanie nie ma na celu usprawiedliwienia czynu osoby, która Was skrzywdziła, tylko ma Was wyrwać tak jakby z przeżywania wciąż na nowo tych samych emocji i pomóc Wam stać się silniejszymi, abyście drugi raz nie dopuścili do takiej sytuacji. Prawdą jest, że im wyższy poziom świadomości, tym nasze reakcje są bardziej wyważone, spokojniejsze, a decyzje podejmowane są bardziej z rozwagą, a tym samym zdarzenia życiowe potrafimy ocenić z innego wyższego poziomu. Jednak, kochani, bez, yy, dzięki właśnie tej wyższej świadomości powinniśmy też umieć ocenić sytuację w taki sposób, aby nie stracić szacunku do siebie, nie umniejszać sobie, a tym bardziej stawiać siebie w pozycji ofiary. Pamiętajcie, czasami jesteśmy stawiani w sytuacjach trudnych, w których podjęcie jakiejkolwiek decyzji wiąże się z czyjąś przykrością, gdzie nie ma tak zwanego dobrego wyjścia z problemu. Wówczas należy zawsze wziąć pod uwagę, aby kierować się dobrem swojej duszy. Czasami to, co nam się z poziomu ludzkiego wydaje w porządku, niekoniecznie z poziomu duszy już takie jest, albo też na odwrót. E, niestety, ale ocena sytuacji potrafi być subiektywna i zależeć od tak zwanego punktu siedzenia. Ale to Wy macie czuć się zgodni na każdym poziomie w momencie podejmowania decyzji. Przede wszystkim nie róbcie nic wbrew sobie. Nic, co mogłoby e, według Waszego mniemania wyrządzić Wam krzywdę. Nie ma niestety jednej recepty na właściwe podejmowanie decyzji tak, aby nikomu nie zaszkodzić, nikogo nie skrzywdzić, czy nawet nikomu nie zrobić żadnej przykrości. A stąd uważam, że dobrze jest nauczyć się pomimo to podejmować decyzje zgodne z naszym wnętrzem, z naszą intuicją. Ważne jest zadbanie o nasz odpowiedni poziom zdrowego egoizmu, czyli takiej zdrowej asertywności, oraz odpowiedniego poczucia własnej wartości. To jest bardzo ważne. Wówczas nikt nie będzie w stanie wciągnąć Was w jakiekolwiek poczucie winy, w emocjonalne szantaże. Podam Wam właśnie w tym no, kolejnym filmie przykładowy sposób takiej wizualizacji i medytacji, którą możecie wykonywać sobie w domu. Można ją wykonywać tak długo, aż w końcu poczujecie z daną sytuacją i osobą ulgę i oczucie odpuszczenia. Czasami może być potrzeba ponawiania tego. E, może również być też tak, że na dany moment w niektórych sytuacji nie będziecie w stanie oczyścić i odpuścić. Wówczas warto za jakiś czas spróbować ponownie do tego podejść. Poza tym moim zdaniem nie warto też czasami e, wracać na siłę do traumatycznych zdarzeń naszego życia e, i uważam, że konfrontować się należy z nimi wtedy, kiedy coś w Was nie funkcjonuje przez to prawidłowo, kiedy czujecie przez tę sytuację ciężar emocjonalny. W innym wypadku można niepotrzebnie utknąć w przeszłości. Kochani, ponadto na traumy emocjonalne może pomóc tak zwane scalanie cząstek duszy. Jest to szamański proces ściągania z czasoprzestrzeni kawałków duszy, które utknęły w tych traumatycznych sytuacjach i scalamy je w jedność. Poprzez taki proces zostajemy wyrwani tak jakby z przeżywania non-stop tych samych zdarzeń. Jednocześnie znika też wiele emocji, lęków i blokad. Ten temat jednak tego procesu omówię już w innym materiale, 
a tymczasem zapraszam Was do odsłuchania medytacji, odpuszczania emocji. Wszystkiego dobrego.